ادب زینت هر فرد است و سبب میشه ما شخصیت خیلی خوب داشته باشیم با ادب و اخلاق زمانی که رفتار بکنیم صحبت ما با ادب باشه و در کل زندگی ما را زیر بنای زندگی ما را با ادب بسازیم پس میتونیم که یک زندگی خیلی خوب را داشته باشیم ای که ادب ما ای که اخلاق خوب ما چقدر میتونه تاثیرات خوب داشته باشه در اجتماع ما ما میخوایم صحبت داشته باشیم در رابطه به همین موضوع با استاد عبدالسلام هاشمی استاد دانشگاه هستند در رابطه با آداب اجتماعی صحبت میکنن ای که آداب اجتماعی چی از فرق آداب با اخلاق و بعضی از موضوعاتی که استاد میخواین اشاره کنن با ما همراه باشین و بیننده این بخش ما استاد خیلی خوش آمدین صبح شما و خیر باشه بسم الله الرحمن الرحیم به نام آن که جز او کسی لایق عبادت و ستایش نیست اولتر از همه درود بر سرور کائنات حضرت محمد صلی الله علیه و سلام و یک سلام برای شما و از طریق شما برای تمام مردم با ایزت افغانستان خدا کنه که یک روز خوبی را آغاز کرده باشین بسیار تشکر استاد لطف کردین از که تشریف آوردین قدم رنجا کردین در رابطه با آداب اجتماعی صحبت بکنین ابتدا چون همیشه مقدمه یه صحبت ها میتونه تعریف باشه پس از شما چیستی موضوع را میپرسیم که از نظر شما ادب یعنی چی بعدا در کل صحبت میکنیم درباره آداب اجتماعی بسیار خوب یک موضوع بسیار خوب را انتخاب کردین با ادب باش که سرمشق جوانان ادب است فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است ادب جلایش دهنده شخصیت یک انسان در یک جامعه می باشد حال می آیم تاریفی از هدف از ادب بیان میکنیم ادب عبارت از اخلاق خوش و اخلاق پسندیده یک انسان می باشد و همچنان میگیم که ادب عبارت از جمع کردن تمام صفات نیکو و دور کردن صفات زشت یک انسان در جامعه می باشد و حال باید صحبت کنیم که معدب کیست بله. و اسلام چقدر ارزش به ادب قائل است معدب عبارت از آن اشخاص یا آن شخص است که دارای اخلاق پسندیده و اخلاق نیکو در یک جامعه باش... می باشد بله. اسلام بسیار ارزش به ادب قائل است قرآن کریم کتاب به شریعت کتاب رهنمای به شریعت کتاب ادب است قرآن کریم ما را می آموزاند که چه قسم باید با بزرگان صحبت کنیم چه قسم باید در یک مجلس بنشیم چه قسم باید غذا بخوریم چه قسم باید کارهایی را انجام دهیم که سبب محبت ما در بین جامعه شبه بله اسلام ارزش زیاد را با ادب چی شده؟ قائل شده, قائل شده است بله. بله استاد بسیار تشکری که همیشه ما باید زندگی ما را تهداب زندگی ما را از قرآن شریف و از حادیثی که پیغمبر ما میفرمایند بنا بگذاریم و همیشه کوشش بکنیم که چون این حالت ها را در زندگی ما تجربه بکنیم استاد در رابطه به فرق ادب و اخلاق بر ما شاره داشته باشه اینی که بعضی ها اشتباه میکنن ادب را با اخلاق یکسان فکر میکنن اینی که ادب و اخلاق هر دوش میتونه در یک ترازو باشه از نظر شما آیا فرق داره یا همش یکسان هست بله حالا ما هم صحبت میکنه درباره فرق بین ادب و اخلاق بله. چند آداب که یک جا شود یک اخلاق نیکو را چی میکنه میسازد به طور مثال یک انسان است احترام پدر و مادر خود میکنه احترام بزرگان را میکنه کس با کسی که روبرو میشه اخلاق پسندیده داره انمی تمام آداب کوچک یک جا میشه و یک اخلاق نیکو را چی میکنه؟ میسازه حالا می این فرق به نظر دو چیست اخلاق مربوط روح یک انسان میشود و ادب مربوط چی؟ آمال بدنی یک انسان میشود بله دوم اخلاق همیشه ثابت است بله. و ادب ثابت نیست, نیست. بله. اخلاق در همه جایها یکسان است جای فرق نمیکنه در هر جایی که باشه اخلاق یکسان است اما ادب 
در همه جا یکسان نیست یعنی مسجد رفتن چه قسم باید کدام آداب را باید رعایت کنیم مکتب رفتن کدام را آداب را باید رعایت کنیم و در بازار باید کدام آداب را رعایت کنیم اما اخلاق در همه جاها یکسان می باشد دیگه که اخلاق برای اخلاق استدلال وجود دارد اما ادب به ذوق مردم می باشد مثلا یک نفر در جایی که میره اشخاصی که باشه مردمی که باشه نسبت به اون مردم و اشخاصی که هر قسم که اون مردم است امو قسم آداب را باید چی کنه رعایت کنه با بزرگان باید چه قسم صحبت کنه آداب با بزرگان با کوچک مثلا با طفلان چه قسم باید کدام آداب را رعایت کنه پس چی هست که آداب یعنی چی هست به ذوق مردم است اما اخلاق یک استدلال وجود داره که همیشه چی می باشه؟ ثابت می ثابت باشه. باشه بله استاد در رابطه با آداب اجتماعی صحبت کنه اینی که تمام یک فرد سالم خانواده سالم را به وجود میاره و خانواده سالم می تانه در اجتماع ظهور پیدا کنه حاضر شوه و همیشه یک جامعه سالم هم داشته باشه در رابطه با آداب اجتماعی صحبت کنین اگر کتا بله. باشه بسیار خوب حال ما می خواهیم صحبت کنیم دباره آداب اجتماعی <تصفيق> که کدام کارها را باید ما انجام دهیم و کدام کارها را باید چی کنیم انجام ندهیم <تصفيق> اول اولین چیزی که وقتی که ما با یک کسی یا با یک شخصی روبرو میشیم او عبارت از چی است سلام دادن <تصفيق> این ما را معدبتر نشان میدهد احوال پرسی درست و همچنان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید که دو چیزی که اگر شما کسی را مشناسین یا نمشناسین باید تو را چی کنین انجام دهید <تصفيق> اولین چیزی که او از او چی است؟ سلام, سلام دادن, دادن سلام دادن به معنای چیست؟ وقتی که سلام میتی بر او شخص تو اطمینان کامل میتی که از جانب ما تو در امن هستی <تصفيق> ببینین بعض اوقات اگر یک کسی یا همراه یک شخص شما جر و بس میکنین پس اگر او برتان سلام میتا به این معناست که یعنی از طرف از او چی است؟ هیچ مشکل وجود نداره پس اولین چیزی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلام گفته که برای کسی که مشناسین یا نمشناسین او چی است؟ سلام دادن است و دوم غذا دادن برای هر کسی که شما مشناسین یا نمشناسین ای چی هسته؟ یعنی غذا بتین کدام مشکل نداره بله. پس اولین چیزی که ما باید در آداب اجتماعی انجام دهیم او عبارت از چی هسته؟ سلام, سلام دادن, دادن و, و احوال دادن. پرسی است. بله. وقتی شما احوال پرسی میکنین او چی هسته؟ آداب اجتماعی شما را چی میکنه؟ بالا میبره محبت شما را بین اشخاص چی میکنه؟ بالا میبره دوم چیزی که شما باید تو را چی کنین؟ انجام دهیم بله. دوم چیزی که باید انجام دهیم او چی است؟ الفاظ خوب الفاظ نیکو مثلا محترم لطفا یه چیزا را باید چی کنین؟ استفاده کنین اما باز اشخاص یه چیزا را که میگن میگه ات فکر میکنن که چپلوسی است نه این الفاظ است که چی میکنه؟ این آداب اجتماعی را چی میکنن؟ رعایت میکنه دیگر در جاهای کاری در محل کاری با زیردستان و با رئیسانتان کسانی که هستند باید از اخلاق نیکو از اخلاقی که آنها یعنی چی رنج سبب رنجشان نشو از او باید ما چی کنیم استفاده کنیم این کارهایی است که آداب اجتماعی ما را چی میکنه بالا میبرن و کارهایی را که باید ما انجام نتیم که سبب چی میشه یعنی سبب نامعدب بودن ما میشه او عبارت از چی است اولین چیزی که ما باید تو انجام نتیم خب خیر ایره ما به ترتیب نمیگیم اما اولین چیزی که بلد. وقتی که یک جای شما میرین یا یک جایی که شما دعوت نشدین باید از او چی کنین خودداری کنین به خاطر که شما زیاد جای رو دیدین زیاد از مجالس را از محفل یک جای می باشه یک نفر خبر کرده می باشه ده سی نفر می رن سه نفر می رن در قریه و جای خود ده نفر می رن به او خاطر باید چی کنین وقتی که یک جای می رن 
یک کسی را که مثلا در خانه یک کسی میرین یک مجلس یک کسی میرین باید بدون دعوت در اونجا نره دوم مسئله ای که ما باید بسیار متوجه باشیم چی هست هنگامی که با یک شخص صحبت میکنیم یا با رئیس خود صحبت میکنیم از موبایل خود یا گوشی خود را باید چی کنیم خودداری کنیم و هنگامی که با یک کسی صحبت میکنین یا یک جلسه داشته باشین باید در موبایل خود بخید دست نزنین به خاطر که اگر شما در موبایل دست بزنین به این معنی است که توجه شما نسبت به او شخص به موبایل چی هست بیشتر است دیگه باید غیبت نکنیم غیبت چی هست غیبت سبب از میشه که امو ادبی که شما امو شخصیتی که شما هستین در او جامعه چی میشه او را اهمیت تانه کم می کم کردم بسیار تشکر استاد اگر چه آداب اجتماعی کلان زیاد است و نمیشه در چند دقیق خلاص خلاص خلاص, خلاص کنیمش خب تشکر استاد از حضورتان در برنامه خیلی سپاس جهان سپاس از شما ممنون. همچنان 44 24 شما هم فراموش نکنین و کسانی که دوست دارن که کمک کنن به نینوهای امنیتی خود و کسانی که به خاطر ما مبارزه میکنن 44 24 پول ارتباطی شما از به خاطر کمک به خانواده های و شهدای نیروهای امنیتی 15 افغانی از حساب شما کم میشه و مستقیم میره به حساب خانواده های شهدای نیروهای امنیتی تشکر از این که حامی نیروهای امنیتی تان هستین وقفه کوتاه